আসছো সবাই আসছো আচ্ছা নিউরোফাইব্রোমা শুরু করতেছি নিউরোফাইব্রোমা জিনিসটা কি বলতো আগে কোন এক কিছু এক্সামিনেশন করার আগে ওই জিনিসটা কি ওটা জানতে হবে তাহলে এক্সামিনেশন ইজি হবে আমার কথা শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে यस मैम হ্যালো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নিউরোফাইব্রোমা জিনিসটা কি কি বলবা এটা নামের মধ্যেই আছে নিউরো মানে কি নার্ভ रिलेटेड কিছু ঠিক আছে ফাইব্রোমা মানে এটা হচ্ছে কি একটা নার্ভ সেলের একটা টিউমার বলতে পারো টিউমার বলাটা টিউমার এক ধরনের টিউমার যেটা হচ্ছে মা জিনিসটা কি বুঝো তো প্যাথোলজিতে ছিল আচ্ছা প্যাথোলজি তো পরনা এমন হেমাটোমা জিনিসটা হচ্ছে ধরো বিনা টিউমার বিনা টিউমার বা মেলিগন টিউমার ওগুলাতে কি হয় সেলগুলো প্রোলিফারেট হইতে থাকে অনেক প্রোলিফারেট হইতে থাকে ক্যান্সারাস সেল প্রডিউস করে ক্যান্সারাস সেলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যখন পড়বা তখন পাবা কিন্তু হেমাটোমা জিনিসটা হচ্ছে ডিসঅর্গানাইজ হয়ে যাবে সেলগুলো মানে অর্গানাইজেশন ঠিক থাকবে না বুঝা গেছে এটা ডিসঅর্গানাইজ হয়ে যাবে তাহলে নিউরোফাইব্রোমা জিনিসটা কি এটা বলতে পারো নার্ভ টিস্যুর একটা নার্ভের একটা ডিসঅর্গানাইজেশন মানে কি বিনাইন টিউমারও বলতে পারো ডেফিনেশনটা ঠিক নিউরোফাইব্রোমা আর নট রিয়েলি টিউমার বাট রিগার্ডেড এজ এ হ্যামারটোমা ঠিক আছে বিনাইন টিউমারও বলতে পারো বা টিউমার অথবা হ্যামারটোমা অফ দ্য নার্ভ শীত এটা আসে শীত থেকে নার্ভের কতগুলো শীত থাকে নার্ভ সেলের অ্যানাটমিতে পড়ছো মনে আছে কিনা যায় না নার্ভের শীত কি কি থাকে মনে আছে ওই যে এপিনিউরিয়াম তারপরে আর কি ছিল অ্যান্ডোনিউরিয়াম এরকম কিছু ইয়া ছিল না শীত ছিল না মনে নাই তাহলে এটা আসে কোথেকে এটা হচ্ছে কি অ্যান্ডোনিউরিয়াম থেকে আসে হ্যাঁ বলো সাদিয়া আচ্ছা নার্ভের কতগুলো শীত আছে বুঝা গেছে ওই শীত থেকে শীত থেকে তৈরি হয় টিউমারটা হ্যাঁ বুঝি না হ্যালো বুঝা যাচ্ছে না তোমাদের কথা তাহলে ওই শীত আমি কন্টিনিউ করি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে কোথেকে আসে এটা অ্যান্ডোনিউরিয়াম ঠিক আছে আর যদি নার্ভ টিস্যু থেকে আসে মানে নার্ভের ফাইব্রিলস যেগুলো আছে সেগুলো থেকে আসে তাহলে এটাকে আমরা নিউরোমা বলবো ক্লিয়ার তাহলে নিউরোফাইব্রোমা জিনিসটা কি ওই টিউমার অফ দ্য নার্ভ শীত ঠিক আছে অথবা হ্যামারটোমা অফ দ্য নার্ভ শীত কোনটা অ্যান্ডোনিউরিয়াম ওইখান থেকে আসে এটা হচ্ছে নিউরোফাইব্রোমা বলি আমরা এখন আসো নিউরোফাইব্রোমাটা কেন হয় নিউরোফাইব্রোমা দুই রকম আছে একটা হচ্ছে নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস টু ঠিক আছে ম্যাটোসিস যখন বলবা তখন দেখবো কি মাল্টিপল এরকম তো ম্যাটোসিস এগুলো কখন হবে ওয়ান যেটা আছে ওটা হচ্ছে ক্রোমোজোমাল অ্যাবনর্মাল আমাদের তো প্রতিটা সেলের মধ্যে ক্রোমোজোম আছে প্রতিটার এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে কে কি তৈরি করবে ওরকম ফিক্স করা থাকে তো ওইরকম পরিবর্তিত এই যে করোনা ভাইরাস বারবার বলতেছে না মিউটেশন হচ্ছে মিউটেশন হচ্ছে এই যে মিউটেশন হচ্ছে কি পরিবর্তিত হয়ে যায় ঠিক আছে তো পরিবর্তিত হলেই ঝামেলাগুলো লাগে যার যে বৈশিষ্ট্য সেটা করে না ঠিক মতো কাজ তাহলে হচ্ছে যদি নিউরোফাইব্রোমেটিস ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ক্রোমোজোম সেভেন্টিন এগুলো মনে রাখার দরকার নাই বোঝার জন্য
সরি ডিসটার্ব করতেছে একটু বেশি আচ্ছা ঠিক আছে ক্লিয়ার তো তাহলে নিউরোফাইব্রোমা জিনিসটা কি ম্যাম টাইপ নিউরোফাইব্রোমা নাই কি শুনো নাই আমি তো কিছু বলেই নাই এতক্ষণ তো বন্ধই হয়ে গিয়েছিল না ম্যাম নিউরোফাইব্রোমা মেটাসিস 2 থেকে ম্যাম সাউন্ডটা ব্রেক হচ্ছিল ম্যাম বলছিল তখন ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কি বললাম ওইটা তো ওই যে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন হবে ক্রোমোজোমের মধ্যে মিউটেশন হবে একটা তো হচ্ছে 17 নাম্বার আর দুই নাম্বারটা হচ্ছে 22 নাম্বার বাস এইটুকুই তোমরা যেটা মনে রাখবে এটা কিসের টিউমার এটা হচ্ছে নার্ভ শীতের একটা টিউমার টিউমার বলো বা হেমাটোমা বলো যেটা ওইটাই এটাই মনে রাখলে হবে বাকিগুলো ভুলে যাও জাস্ট বোঝার জন্য বলছি এখন আসো আমরা जेनारे सब शरीर एलिफेंटिया स्पेलिंग झुलेमेशन <laughs> जिज <laughs> 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 क्रोमोजोम कारो का आना 
তারপর জিজ্ঞেস করবা যে কি ওনার কানে শুনতে কোনো সমস্যা হয় কিনা আর একটা হচ্ছে প্রেসারের কোনো সমস্যা আছে কিনা ঠিক আছে আর যে কোনো সোয়েলিং এ শরীরের আর কোনো কোথাও আছে কিনা তাহলে কি কি কোয়েশ্চেন করবা কতদিন থেকে শরীরের আর কোথাও আছে কিনা পরিবারের কারো আছে কিনা আপনার কানে শুনতে কোনো সমস্যা হয় কিনা বা প্রেসারের কোনো সমস্যা আছে কিনা মানে হাই প্রেসারের কোনো সমস্যা আছে কিনা এখন তোমাদের এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বল আছে কোন কোয়েশ্চেন ম্যাম কানে সমস্যাটা কেন জিজ্ঞেস করব আনতে চাচ্ছিলাম কোয়েশ্চেন গুলা কানে কেন জিজ্ঞেস করব কানে হচ্ছে কি এটা যদি ভেস্টার নার্ভ কে ইনভলভ করে এইট ক্রেনিয়াল নার্ভ ঠিক আছে তখন হচ্ছে پیشنট কানে শুনবে না ওর হিয়ারিং লস হবে তাহলে ঠিক একই রকম কেন তোমার ইয়াতে হবে কি বলে প্রেসার কেন বাড়বে এটা অনেক সময় ফিউ ক্রোমোসাইটোমার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ফিউ ক্রোমোসাইটোমা জিনিসটা কি এটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের একটা টিউমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে কি আসে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড মনে আছে কি জিনিস ছিল কোথায় থাকে কোথায় থাকে মনে আছে জি ম্যাম কি কিডনির উপরে কিডনির উপরে मेडलार मध्य टीमारोम जैसेशन मध्य आगे तुम्हारे निरोलजिकल सलिटार मासिकनेस छवि जिन रिडिंग हिस्ट्री एग्जामिनेशन 
বলো একটু মাথা খাটাই বলো কোনটাতে করবো আচ্ছা আমি বলি সবচাইতে বড় যেটা দেখবা ওইটা করবা ঠিক আছে কিন্তু জিজ্ঞেস করে নিচ্ছে আর কোথায় কোথায় আছে সে যদি দেখে যদি সলিটারি হয় তাহলে তো একটা ওটাই করতে পারতো যেভাবে করে আর যদি তুমি দেখো অনেকগুলা সোলিং তাহলে ও যেটার জন্য কমপ্লেন করবে আপনার কোনটাতে সমস্যা হয় বা তুমি চোখে যেটা দেখবা বড় ওইটা তুমি এক্সামিনেশন করবা বুঝা গেছে তাহলে কি করবো সোলিং যেভাবে করে ইনস্পেকশন পালপেশন এগুলা করবো ইনস্পেকশনে কি দেখবা সাইড দেখবা সাইজ দেখবা শেপ দেখবা তারপরে হচ্ছে ওভারলাইন স্কিনটা এরকম এটা দেখবা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ইনস্পেকশন ক্যাফে অ্যালার্ট স্পট একটু আগে ছবি দেখাইছি আমি যদি জিজ্ঞেস করে ক্যাফে অ্যালার্ট স্পটটা কি এটা একটা মেকিউল কালার্ড মেকিউল কফি কালার কফিতে এটা ঠিক এরকম বলে না এটা বলে কফির সাথে যদি দুধ মেশাও তাহলে যে কালারটা হবে ওটা হচ্ছে এই যে ক্যাফে অ্যালার্ট স্পট বুঝে গেছে ক্লিয়ার কফি কালার মানে কফির সাথে দুধ মিশালে যে কালারটা হবে ওইটাই হবে অ্যাকচুয়াল কালার এই কফি কালার এই স্পটটা হচ্ছে কি অনেকগুলা থাকতে পারে একটু আগে দেখালাম না অনেকগুলা আছে এটা হচ্ছে মেকিউল বিভিন্ন সাইজের হইতে পারে দেখা যায় কয়েক মিলিমিটার থেকে টেন সেন্টিমিটার পর্যন্ত হইতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে ক্যাফেলেট স্পট এগুলা তোমার বেলে লাবে কিছু জিনিস আছে এমনি একটু শুনে রাখো দরকার নাই ওই যে নিউরোফাইব্রোমেটোসিস ওয়ান টু বললাম না ওগুলোর কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে এতটা ক্যাফেলেট স্পট থাকলাম নিউরোফাইব্রোমেটোসিস ওয়ান বলবো মোর দেন সিক্স মোর দেন ফাইভ মোর দেন ফাইভ যদি হয় ক্যাফেলেট স্পট পিউবার্টির আগে ওই ক্ষেত্রে বলবো বা পিউবার্টির পরে সাইজের ব্যাপার আছে কত সেন্টিমিটারের মধ্যে হইতে হবে ঠিক আছে এগুলো দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো যেটা ক্যাফেলেট স্পট তোমাদের লাগবে না তোমরা শুধু এক্সামিনেশনে কি দেখবা সাইড সাইজ শেপ তারপর ওভার লাইন স্কিন তারপর ক্যাফেলেট স্পট এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনস্পেকশন শেষ এরপর আসো পালপেশন পালপেশন এজ ইউজুয়াল আমরা দেখি টেম্পারেচার ট্যান্ডারনেস আছে কিনা তারপরে কি দেখবো সাইজ দেখবো তারপরে হচ্ছে কি সারফেসটা কিরকম এটা দেখবো মার্জিন কিরকম এটা দেখবো তারপরে আর কি দেখবো কনসিস্টেন্সি দেখবো কনসিস্টেন্সি কিরকম হবে সফট কনসিস্টেন্সি হবে এরপর আমরা কি দেখবো ওয়ারলাইন স্কিনটা কিরকম ফ্রি কিনা আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার কিরকম আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার থেকে ফ্রি কিনা আন্ডারলাইন স্ট্রাকচার কিভাবে দেখবো বলছিলাম আগে যে মাসলের যে কাজ ওটাকে আমি রেসিস্ট করবো তাহলে আমি ওটা টট মাসলটা টট করতে পারবো এবং ওটার উপর দিয়ে নড়তেছি কিনা এটা বুঝবো সবগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে ডিরেকশনে মুভ করবে দেখি কার বুদ্ধি বেশি বলো তো অল ডিরেকশনে মুভ করবে কিচ্ছু নাই এবার শুনতেস তাহলে বলো কেন কোন দিকে করবে না কোন দিকে করবে কোন দিকে করবে না কোন দিকে করবে এটা কি বলছিলাম নার্ভ শীতের টিউমার বলছিলাম আর কেউ বলতে পারবো না 
হাতের মধ্যে এভাবে আছে এইভাবে আছে তো আমি যখন একটা টিউমার মুভ করব এটা পাশে দিয়ে মুভ হবে ঠিক আছে এখানের উপর একটা টিউমার পাশে দিয়ে মুভ হবে কিন্তু উপরে নিচে করতে পারবো পারবো না কারণ নার্ভের মধ্যে এটা আটকানো এটা একটা শীতের মধ্যে একটা আটকানো কারণ ওর অ্যাক্সিস বরাবর এটা মুভ করবে করবে না পাশাপাশি আমি মুভ করতে পারবো কিসের মতো গ্যাংলিয়ন ছিল না এরকম একটা টাম গ্যাংলিয়ন পড়াইছিলাম গ্যাংলিয়ন গ্যাংলিয়ন পড়াইছে কেউ অনেক সময় এগুলা মানে ট্যান্ডন এর উপর যে জায়গায় ট্যান্ডন আছে ওই যে জায়গায় যেগুলো হবে এগুলোকে বলে গ্যাংলিয়ন মানে এগুলো হচ্ছে ট্যান্ডন এর উপর তো ঠিক সেরকম এটাও তাহলে বুঝে গেছে সাইড টু সাইড মুভ করবে কিন্তু শশী বুঝছো কথা কি এখনো কেটে আসতেছে হ্যালো এখন বুঝে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তাহলে হচ্ছে কি এটা যে বললাম অ্যাক্সিস বরাবর মুভ করবে না শুধুমাত্র সাইড টু সাইড মুভমেন্ট করবে আচ্ছা এখন আমার এক্সামিনেশন কিন্তু শেষ শেষের পরে এরপর আমি এক্সট্রা কি দেখবো ওই যে বলছিলাম কিছু অ্যাসোসিয়েটেড জিনিস এগুলো দেখতে হবে আমাকে তাহলে আমাকে স্যারকে বলতে হবে স্যার আমি ওর স্পাইন দেখতে চাই টাইফোস্কুলেসিস হলে তুমি এমনি ইনস্পেকশনে দেখতে পারবা পেশেন্ট বাঁকা হয়ে বসবে হয় এরকম বাঁকা হয়ে বসবে মানে ওর ওর পশ্চাৎ দেখলে তুমি বুঝতে পারবা কারণ স্পাইনটাই তো বাঁকা ওর তারপর তারপরও বলবা স্যার আমি ওর স্পাইন ধরতে চাই তারপর আর কি দেখতে চাই ওর হিয়ারিং দেখতে চাই কোন লস আছে ইয়া আছে কিনা হিয়ারিং লস আছে কিনা তারপরে বিপি দেখতে চাই প্রেশারের কোন ইফেক্ট আছে কিনা তারপর অ্যাসোসিয়েটেড বোনগুলাও বলতে পারো বোনগুলা দেখতে পারো সমস্যা নাই আর একটা জিনিস ক্যাফেলোটি স্পট তো তুমি ইনস্পেকশনে দেখে ফেললা আর একটা যেটা বললাম প্ল্যাক্সিফর্ম নিউরোফাইব্রোটি কি হইতে পারে এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস হইতে পারে আমার চোখের মধ্যে ইনফেকশন হইতে পারে ঠিক আছে এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস বলে এটাকে তাহলে ওইটা দেখতে হবে এক্সপোজার ক্যারাটাইটিস দেখতে হবে তার মানে তুমি যখন এক্সামিনেশন করবা তখন তোমাকে টর্চ দিয়ে চোখটা দেখতে হবে তখন স্যার বুঝে যাবে তুমি কি করতে চাচ্ছ এখানে যখন থাকবে ফেসে যখন থাকবে তখন তোমাকে আর একটা দেখবে ওরা ক্যাভিটি দেখতে হবে বললাম অ্যাসোসিয়েটেড হেমান জিউমার থাকতে পারে সেজন্য তোমাকে ওরাল ক্যাভিটি দেখতে হবে টর্চ দিয়ে দেখতে হবে আচ্ছা দেখলা এরপর আর একটা জিনিস কি হইতে পারে এখানে কি থাকে একটা নার্ভ ইম্পর্টেন্ট একটা নার্ভ থাকে আমাদের ফেসে বলো তো কি নার্ভ যে সবাইকে সাপ্লাই দিয়ে এভাবে পাঁচটা ব্রাঞ্চ আর কথা বলে না কথা বলতে লজ্জা লাগে নাকি হ্যাঁ 
फेशियल नंबर एग्जामिनेशन देखा से नो मैम नो मैम ताले तो तो देखा ही तो होगा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है फेशियल नंबर एग्जामिनेशन शॉप शॉप जगह लग बे इखाने लग बे तब और जोखन पैरोटी ग्लैंडेड ट्यूमर पूर्व बात तो खोल लग बे शॉप खाने फेशियल नंबर एग्जामिनेशन कोट था बे अच्छा ठीक है सेटा देखा ही दिवो ताले ये गलो � आ सॉलिटरी क्षेत्र एक्स्ट्रा की देखते हो उसी मासल पार्ट धारो तुम्हार हाथे आप यहाँ हाथ के तुम्हार टॉट कोडे तुम्हार एक खाने रूप पर देखते हो मावर ठीक आते हैं मासल पार्ट जो भी कोम में जाए तुम्हार थोड़े वीकनेस मना होगा तुम्हें नॉर्मल साइड देख बा एक बार आपने खाने रूप पर सेंसेशन I don't have extra examination. I don't have any questions. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? I don't have to do it. I don't have to do it. I don't have to do it. I have to do it. I don't 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 have to do it. समस्या एग्ला शुद्ध मुखे बोल रहा है एग्ला देखा कौन दौड़ करना है ए गलो एको ना शो चीटमेंट की कोल बा लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करे बोलो चीटमेंट की कोट्टे बारो एक तो मानुष शराब शोरी रास्ते रिकॉन की चीटमेंट कोट्टे बार बा शोशी की कोल बा बोलो तो तुमरा इसके कथा बोल बना बोले ठीक कुछ तो ना एक्सीशन ऑफ द ट्यूमर आश हाँ की कोर्बो मैम एक्सीशन ऑफ द ट्यूमर एक्साइज कोर्बो कोई टैक्स एक्साइज कोर्बो इटे जानते चल चिल्म तो शारा शोली रे ट्यूमर कोई टैक्स एक्साइज कोर्बा एक है मैम रिकवर होय ना अमाद दादू भैया का आशुतोष है मैं ऑनलाइन तो ट्रीटमेंट चलते से पर मैंने तो ऑनलाइन के थेरेपी दे मैं लेता हूँ रेडिएशन ऑनलाइन बनाया से ये तो किस सॉलिटरी ना जनरलाइज्ड मैं जनरलाइज्ड इस्माइल उन्हर की सॉलिटरी ना जनरलाइज्ड मैं जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड हैं ताहले की ट्रीटमेंट दिस उन्ह मैं मानो दिन तो ट्रीटमेंट चलते हैं। हैं ताले की ट्रीटमेंट जिसे होना क्या बोलो शबाई के बोलो तो मतलब जाना कौन था ताले बोलो। रिकवर अच्छा ना मैं। की दिसे। देखा है सिला कौन हो डॉक्टर? जी मैं देखा है सिले। हेलो। आर कौन था बोला ना? अच्छा ये तो होते कंसर्वेटिव दिवो हमरा पेशेंट के काउंसलिंग करवो ताऊ ये तो गुलाब तो हमारा एक्सेस करा शाम बोप ना ठीक है सर है आमी एक्सेस करवो कौन किचु किचु कंडीशन आ से या हम लोग चाहे कोनाट देखते हैं कॉस्मेटिकली खूब आगले लगते से वो इटा करवो तब पर होते कि बैठा करते से जे सॉलिटरी क्षेत्रे तो मार्केट से सात पीसेस मोनोच है तो अपन कर बो ठीक है सर एवं कॉरा रागे पेशेंट के काउंसलिंग करता है जेतु टा नाफ्शे इधर ट्यूमर तर नाफ्ट टा डैमेज हुई थे पारे बुझाएगे सर आधार और तुम्हारे जो प्रेशर डिफेक्ट दिच्छे मेडिसिनल बा ऐसे जो दी था के तो अपन तो तुम्हारे कोट्टे ही हो � 
আর ফেশিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশন মনে রাখবা এটা দেখাই দিতে হবে এখানে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার পার্সেন্টেজটা দিয়ে দাও Roll one, two, yes ma'am, three, four, present ma'am, five, yes ma'am, six, six, seven, present ma'am, eight, Nine, ten, yes, ma'am. Eleven, twelve, present, ma'am. Thirteen, present, ma'am. Fourteen, uh, fourteen, nine, twenty-seven, twenty-seven, present, ma'am. Twenty-eight, present, ma'am. Nine. Yes, ma'am. Thirty-eight. Acha absent kk one three. Ma'am, room one at three present. 